Hello creative civil engineers welcome to this lecture of strength of materials in this lecture we're going to talk about deflection of bars of varying sections so let's dive into this lecture अब वेरिंग सेक्शंस कैसे होते हैं वेरिंग सेक्शंस वो होते हैं जो अलग अलग सेक्शन से मिलके बने होते हैं और वो अलग अलग सेक्शंस किसी भी लेंथ एरिया और मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं मतलब कि अब एक बार में तीन सेक्शंस हैं तो उस बार के अंदर आप कैसे डिफ्लेक्शन निकालोगे तो उसका जो मेथड है वो ये कहता है कि अगर हम हर सेक्शन में अलग अलग डिफ्लेक्शन निकाल लें और उसको ऐड कर दें तो हमें टोटल बार की डिफ्लेक्शन पता चल जाएगी सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई बार है जिसमें तीन सेक्शंस हैं और हर सेक्शन अलग अलग लेंथ का है अलग अलग एरिया का है और पी जो है लोड लग रहा है उस बार के एंड्स पे सो एल वन ए वन एल टू ए टू एल थ्री ए थ्री आर द लेंथ्स एंड एरियाज फॉर सेक्शन वन टू एंड थ्री एंड ई इज़ द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ सेम फॉर ऑल द सेक्शंस एंड डी एल वन डी एल टू एंड डी एल थ्री आर द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन दीज थ्री सेक्शंस सो वैसे ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हम इन तीनों सेक्शन का अलग अलग डिफ्लेक्शन निकाल लें और उन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ बार आ जाएगी अब आपको पता है कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है पी एल अपॉन ए ई हेयर फॉर डी एल वन इट विल बी पी एल वन अपॉन ए वन ई सिमिलरली फॉर डी एल टू एंड डी एल थ्री इट इज़ पी एल टू अपॉन ए टू ई एंड पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई तो अगर मैं P और E को बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा L1 वन अपॉन ए वन प्लस एल टू अपॉन ए टू प्लस एल थ्री अपॉन ए थ्री सिमिलरली अगर इन तीनों सेक्शंस के अलग अलग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होते यानी कि तीनों अलग अलग मटेरियल्स के बने होते तो कैसे लिखते हैं हम इस इक्वेशन को डी एल इक्वल्स टू पी ब्रैकेट एल वन अपॉन ई वन ए वन प्लस एल टू अपॉन ई टू ए टू प्लस एल थ्री अपॉन ई थ्री वेयर ई वन ई टू ई थ्री आर द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर डिफरेंट मटीरियल्स सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस बार से स्टार्ट करते हैं हम जो है कि एक जगह से फिक्स्ड है ये सर्कुलर बार है जिसके अंदर दो सेक्शंस हैं वन वन मीटर के और एक है बिगर डायमीटर का एक है स्मॉलर डायमीटर का स्मॉलर डायमीटर का जो है वो फिक्स्ड है किसी वॉल से और जो बड़ा सेक्शन है उस पर फिफ्टी किलो न्यूटन का पुल लग रहा है हमेशा एक बात याद रखना बार्स के केस में कि जो भी फोर्सेज होती हैं बार में वो इक्वलीब्रियम में होनी चाहिए इसका मतलब जो फिफ्टी किलो न्यूटन का पुल लग रहा है सी सेक्शन पर उसका अपोजिट रिएक्शन कहाँ लगना चाहिए ए सेक्शन पे अब अगर हम इस फिगर का सेक्शन वाइज एनालिसिस करें तो ए बी को मैं देखता हूँ ए बी में ए सेक्शन पे 50 किलो न्यूटन का रिएक्शन लग रहा है सी सेक्शन की वजह से अब ए सेक्शन पे 50 लग रहा है तो बी पे भी 50 लगना चाहिए टू मेंटेन द इक्वलीब्रियम इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बार इज़ फिफ्टी एम एम स्क्वेयर कैन यू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन इन दिस बार इट इज़ वेरी सिंपल इट इज़ पी एल अपॉन ए ई यू नो द लोड यू नो द लेंथ यू नो द एरिया and modulus of elasticity is 200 gpa that is 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square putting all these values in this formula we will get deflection equals to 5 mm since the force is tensile there will be elongation in this bar similarly for section 2 you have to find out deflection by yourself moving to our next question it says that Calculate the force P2 necessary for equilibrium if P1 is equal to 45 kN P3 is equal to 450 kN and P4 is equal to 130 kN you have to determine the total elongation of the member assuming the modulus of elasticity to be 2.1 into 10 raised to the power 5 N per mm square so as you can see from the figure that you have given area and length of all the three sections but you don't know the load P2 and also you have to find out the deflection of all the three sections or the total elongation of the member to ab teenon section ka elongation nikalna hai to uske pehle hamare paas sari forces honi chahiye available ab char mein se hamare paas teen forces available hain aur deflection nikalne ke liye sabhi forces ka hona bahut zaruri hai ab p2 hum kaise nikal sakte hain hame pata hai ki sari forces jo hain wo equilibrium mein honi chahiye aur equilibrium ke liye jitne bhi forces right mein lag rahi hain wo left wali forces ke equal honi chahiye that means p1 plus p3 will be equal to p2 plus p4 you know p1 p3 and p4 you can find out p2 it will come out to be 365 kN now let's find out deflection in all the three sections so starting from section 1 ab section 1 mein hamare paas a section pe p1 load lag raha hai aur b section pe p2 load lag raha hai aur humne jab principle of superposition ka case padha tha to humne ye dekha tha ki hame smaller load ke sath aur end loads ke sath kabhi bhi chhedkhani nahi karni hoti hamesha jo bigger load hota hai usi ko hi hum manipulate karte hain सो so, P1 और P2 में से जो P1 है वो 45 फाइव किलो न्यूटन का है लेकिन जो P2 है वो 365 सिक्सटी फाइव किलो न्यूटन का है तो अब इस 365 सिक्सटी फाइव किलो न्यूटन में से 45 फाइव किलो न्यूटन में अगर B पे लगा दूं, 
इस ए बी सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए तो वो पॉसिबल है ऑफ कोर्स पॉसिबल है इसका मतलब अब ए बी सेक्शन तो हो गया इक्विलिब्रियम में 45 फाइव किलो न्यूटन की टेंसाइल फोर्स के साथ में अब बी सेक्शन पे 365 का लोड लग रहा था अब 45 चला गया तो बचा कितना 320 जो कि राइट right साइड में लग रहा है टू वर्ड्स सी एंड डी नाउ बी और सी में कौन सा लोड सबसे ज़्यादा है सी पे जो लग रहा है दैट इज़ फोर फिफ्टी अगर अब इस 450 फिफ्टी किलो न्यूटन में से मैं 320 ट्वेंटी सी पर लगा दूं और जो बाकी बचा रिमेनिंग वो मैं आगे के लिए रख लूं अपने पास तो वो पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है तो बी सी सेक्शन पे 320 ट्वेंटी किलो न्यूटन की बी से फोर्स लग रही है और 320 ट्वेंटी किलो न्यूटन की ही सी से फोर्स लग रही है इसका मतलब जो बी सी सेक्शन है हमारा वो इक्वलीब्रियम में हो गया 320 ट्वेंटी किलो न्यूटन की कंप्रेसिव फोर्स के साथ में अब सी सेक्शन पे हमारी 130 थर्टी किलो न्यूटन रह गई क्योंकि 450 फिफ्टी माइनस थ्री ट्वेंटी इज इक्वल टू वन और पी फोर भी हमारी वन थर्टी किलो न्यूटन की है इसका मतलब सी डी सेक्शन भी हमारा इक्वलीब्रियम में हो गया वन थर्टी किलो न्यूटन की टेंसाइल फोर्स के साथ में सो so, अब हमें तीनों सेक्शन की फोर्सेज का पता चल गया है अब हम तीनों सेक्शन की डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं दैर इज For section A B, it will be P L one A one upon E. That is forty five thousand into twelve hundred divided by six twenty five into two point one into ten raised to the power five, which will come out to be zero point four one one four mm. Similarly, for B C and C D, it will come out to be zero point three six five seven mm, and for C D, it will come out to be zero point four four five seven mm. हमें पता है कि A B पे tensile है, B C पे compressive है और C D पे tensile force लग रही है. और कंप्रेसिव फोर्स में शॉर्टनिंग होती है तो वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं और टेंसाइल फोर्स हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं तो सारे डिफ्लेक्शन को जब हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.4114 पॉइंट फोर वन वन फोर माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव सेवन प्लस जीरो पॉइंट फोर फोर फाइव सेवन विच विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट फोर नाइन वन फोर एम एम विच विल बी द एलोंगेशन इन दिस बार नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सेज दैट ए टेंसाइल लोड ऑफ फोर्टी किलो न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए रॉड ऑफ डाया मीटर फोर्टी एम एंड ऑफ लेंथ फोर मीटर A bore of diameter 20 mm is made centrally on the rod to what length should be bored so that the total extension will increase 30% under the same tensile load take e equals to 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square is question ke hisab se aapko ye kehta hai ki aapko ek bar given hai jisme 40 kilo newton ka tensile load lag raha hai aur 4 meter ki uski length hai उसके अंदर हमें एक होल करना है किसी भी एक एंड से और उस होल का कुछ डायमीटर होगा कुछ उसकी डेप्थ होगी तो ये क्वेश्चन में कहता है कि उस बार को हम कितना बोर करें कि उतना ही लोड जितना अब लग रहा है उससे 30 परसेंट इंक्रीज हो जाए उसकी इलांगेशन और ज़्यादा मतलब कि जितनी इलांगेशन अब हो रही है उस इलांगेशन में थर्टी का इंक्रीज आ जाए उस होल को करने के बाद में आई होप आपको इस डायग्राम से पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब डायमीटर ऑफ रॉड जो है वो है 40 एम mm, और डायमीटर ऑफ बोर होल जो है वो है 20 एम सपोज वो जो होल है हमने राइट right साइड से एक्स लेंथ तक किया और ये लेंथ वो लेंथ है जिस पे 30 परसेंट इंक्रीज हो जाएगा इलांगेशन ओरिजिनल इलांगेशन से अब अगर एक्स मीटर तक बोरिंग करी गई है तो कितनी लेंथ तक बोरिंग नहीं करी गई दैट विल बी फोर माइनस एक्स मीटर्स Now area of this solid bar is pi by 4 into 40 ka square that will come out to be 400 pi millimeter square pi ko main multiply nahi kar raha kyunki aage ye kat jayega length hai 4 meter to isko likh sakte hain 4000 mm ab bore ka diameter kitna hai pi by 4 20 square which will come out to be 100 pi millimeter square modulus of elasticity given hai aapko 2 into 10 to the power 5 newton per mm square अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मैं इस सॉलिड बार की इलांगेशन निकाल लूं और उस इलांगेशन को मैं 30 परसेंट इंक्रीज़ कर दूं और 30 परसेंट इंक्रीज इलांगेशन को मैं अपने नए वाले बार मतलब कि जो बोर्ड बार है उसकी इलांगेशन के इक्वल रख दूं तो हम निकाल सकते हैं कि कितनी लेंथ तक हमारा बोरिंग हुई है सो नाउ लेट सी इन द क्वेश्चन जो एक्सटेंशन है सॉलिड बार की कैसे निकाल सकते हैं पी एल अपॉन ए लोड कितना लग रहा है फोर्टी के न्यूटन का लेंथ है फोर मीटर एरिया हमें पता है मॉडल ऑफ इलासिटी हमें पता है तो इलांगेशन कितनी आ जाएगी टू बाय पाई एम mm. और कैलकुलेशन करने से पहले आपको याद रखना है कि सारी जो वैल्यूज़ की यूनिट्स हैं वो सारी सेम हों जैसे कि सारी न्यूटन और एम mm में ही हों अब ये जो इलांगेशन आई है ये आई है बोरिंग से पहले नाउ आफ्टर बोरिंग उसमें थर्टी इंक्रीज़ हो जाना है तो मैं इसको वन से मल्टीप्लाई कर दूँ सो इट विल कम आउट टू बी टू पॉइंट सिक्स बाई पाई एम एम दैट विल बी एक्सटेंशन आफ्टर बोर इज़ मेड अब ये तो आ गई कैलकुलेशन बोरिंग होने से पहले की अब बोर होने के बाद हमको दो सेक्शन मिलते हैं एक सेक्शन जो कि है हॉलो एक्स मीटर का और एक सेक्शन जो कि है सॉलिड फोर माइनस एक्स मीटर का 
तो अगर हम इन दोनों सेक्शंस की इलोंगेशन निकाल दें तो हम टोटल बार की इलोंगेशन निकाल सकते हैं तो जो अनबोर्ड पोर्शन है मतलब कि फोर माइनस एक्स मीटर की लेंथ वाला उसकी एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे सेम फॉर्मूला है पी एल अपॉन ए लोड कितना लग रहा है फोर्टी किलो न्यूटन का लेंथ है फोर माइनस एक्स मीटर्स एरिया है फोर हंड्रेड बाई एम स्क्वायर का मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है टू इंटू टेन रेज टू दावर फाइव तो डिफ्लेक्शन विल कम आउट टू बी फोर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू बाई एम एम सिमिलरली हम बोर्ड पोर्शन का भी निकाल सकते हैं जो कि एक्ट कर रहा है राइट नाउ एज ए हॉलो ट्यूब सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा पी एल अपॉन ए लोड लग रहा है फोर्टी किलो न्यूटन का लेंथ है एक्स मीटर्स एरिया निकाल देंगे हॉलो क्रॉस सेक्शन का माइनस कर देंगे टोटल सॉलिड क्रॉस सेक्शन में से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी से तो क्या आएगी डिफ्लेक्शन फोर एक्स डिवाइड बाई सिक्स बाई एम एम अब टोटल एक्सटेंशन कितनी आई अनबोर्ड और बोर्ड पोर्शन की दैट इज फोर माइनस एक्स बाई टू पाई प्लस फोर एक्स अपॉन सिक्स पाई अब ये टोटल एक्सटेंशन इक्वल होनी चाहिए थर्टी परसेंट एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल बार के दैट इज टू पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई पाई एम एम के सो कैन वी इक्वेट बोर्ड द इक्वेशन टू पॉइंट सिक्स बाई पाई इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू पाई प्लस फोर एक्स अपॉन सिक्स पाई कैंसलिंग पाई फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड टेकिंग एल सी एम्स एक्स विल कम आउट टू बी थ्री पॉइंट सिक्स मीटर्स सो द रॉड शुड बी बोर्ड अप टू अ लेंथ ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स मीटर्स दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ मेम्बर्स ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शंस इफ यू फॉन्ड दट वीडियो हेल्पफुल दैन प्लीज इट दट लाइक बटन इट विली रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज फॉर यू इफ यू हैव एनी डार्ट कोई सजेशन दैन यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मोर वीडियोज लाइक दिस आर कमिंग फॉर यू सो चीयर्स